ஏன் கேண்டில்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்ல இருக்கு உங்களுக்கு வந்து விசிபிளா இல்ல ப்ராப்பரா அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ட்ரபிள்ஸ் இருக்க கூடாதுன்றதுக்காக பேப்பர் ட்ரேடிங்க்கு தி பெஸ்ட் ஆப் அப்படின்னு சொன்னா ஹேக் வந்து ட்ரேடிங் வியூல கிடையாதுங்க விண்டோஸ்ல தான் இருக்கு எங்க பை பண்ணணும் எதை வச்சு பை பண்ணணும் குவார்டர்லயும் இருக்கு ஆன்வலும் இருக்கு நீங்க வேணுன்ற மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம் மவுசே இல்லாம வந்து நம்ம ட்ரேடிங் வியூ வந்து யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமா ட்ரேடிங் வியூல எக்கச்சக்கமான ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கு அந்த ஷார்ட் கட்ஸையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருவோமா நீங்க கீபோர்ட்ல ஒரு மவுசை யூஸ் பண்ணவே பிடிக்காதா அப்படின்னா ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு பெனன் ட்ரேடர்ஸ் யூடியூப் சேனல் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் வியூவில் இருக்கிற டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ட்ரேடிங் வியூ யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் எப்படி ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணுன்றதே தெரியாமல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க டூல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் ஸ்டில் சில ஆப்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் உள்ள உள்ள இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி உங்களுக்கு நம்ம இப்போ வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ ஸோ சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு சார்ட்டை வந்து கிளியராக வச்சு அனலைஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைட்லன்னு சொல்லிட்டு இல்லை ஜூம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க என்ன ஜூம் பண்ணால் எனக்கு கேண்டில் முழுசு முழுசாக வருது பெருசு பெருசாக வருது ஆனால் வந்து சார்ட்டில் கிளியராக வந்து எனக்கு இந்த டைம் ஃப்ரேமில் இருந்து இது வரைக்கும் வேணும் ஆனால் கேண்டிலும் கிளியராக தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தெரியணும் வரணும் கேண்டில் இப்படி வந்து தெரியணும் சார்ட் கிளீனாக தெரியணும்னு சொல்லி இருக்கும் பட் யாருக்கும் வந்து ப்ராப்பராக முக்காவாசி அந்த சார்ட்டை வைக்க தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் ஃப்ரேம் எடுத்துக்கிறீங்க கேண்டில்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து விசிபிளாக இல்லை ப்ராப்பராக அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாகவும் வைக்க தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு தான் ஒன்றும் இல்லை இந்த ப்ரைஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் அப் அண்ட் டவுன் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுனாடா இதனோட ட்ரிக்குன்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தனியாக ஒய் ஆக்சிஸ் தனியாக நம்ம ஆல்டர்னேட் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் இதில் வச்சு அதாவது இந்த ஸ்கேலில் வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு டபுள் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்களா நான் பாருங்கள் இப்படி ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்கேன் ஒரு டபுள் டேப் பண்ணுறேன் சார்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் மாறுதா ஸோ எகைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கேலில் வந்து வச்சுட்டு ஒரு டபுள் டேப் பண்ணி அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு கேண்டில்ஸ் எல்லாமே கிளியராக வந்துடும் ஸோ இந்த டபுள் டேப் ரெண்டு ஸ்கேல்லையும் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து ஈஸியாக சார்ட்டை வந்து ப்ராப்பராக வந்து செட்டப் பண்ண முடியும் இது ட்ரிக் நம்பர் ஒன் ஸோ செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சில இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்னென்ன இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் ஸோ நான் வந்து ஆர்எஸ்ஐ வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஆர்எஸ்ஐ ஆட் பண்ணிட்டு நான் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு செட் ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு காம்பினேஷனாக யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது ரெண்டும் நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இது யூஸ் பண்ணும்போதே எனக்கு வந்து வேறு விதமான ஒரு செட்டப்பும் தேவைப்படுது அதாவது என்னென்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மூவிங் ஆவரேஜ் ப்ளஸ் வால்யூம் இந்த காம்பினேஷன் எனக்கு வந்து தேவைப்படுது ப்ளஸ் எல்லா டைமும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே ஆறு செய்யலை இந்த எல்லோ கலர் லைன் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அது ஒரு டிஃபிகல்ட்டியாகவே இருக்கும் நான் எப்போ பார்த்தாலும் போயிட்டு உள்ளே போய் இந்த எல்லோ கலர் ரெட் கலராக மாற்றுறது இந்த வேலை வந்து ஈச் டைம் இப்போ நான் ஆர்எஸ்ஐ வந்து டிலீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எகேன் நான் திருப்பி ஆட் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் வந்து நான் மாற்றிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரபிள்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு எந்தெந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மைண்டில் அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியில்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சார் டெம்ப்ளேட் அதுக்கு இந்த ஃபோர் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் போனீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் டெம்ப்ளேட்ஸ்னு சொல்லி வரும் இதில் ப்ரீவியஸாக வந்து நிறையா டெம்ப்ளேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீ டெம்ப்ளேட்ஸ் அது இல்லாமல் சேவ் இண்டிகேட்டர் டெம்ப்ளேட்னு கொடுக்கணும் ப்ளஸ் ரிமம்பர் சிம்பிள் என்ன இண்டிகேட்டர் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அதை வந்து ரிமம்பர் பண்ணிக்கணும்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ரிமம்பர் இன்டர்வல் நம்ம வந்து என்ன இன்டர்வல் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கோன்றதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு நேம் வந்து நான் செட் பண்ணுறேன் ஆர்எஸ்ஐ வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணுறேன் ஸோ ஆர்எஸ்ஐ
ஸோ சிம்பிள் செலக்ட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடிசிக்கு மட்டும்தான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து சேவ் பண்ண முடியுமான்னா இல்லை ஃப்ரீ வேர்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் சேவ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த செட்டப் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரீ வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா திஸ் செட்டப் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டக்குன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆர் சேவ் மாறும் ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து ரெண்டாவது செட்டப்பு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக டைப் பண்ணி தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஃப்ரீ வேர்ஷனில் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சேவிங் ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க பெய்டு வேர்ஷனில் தான் உங்களுக்கு நிறையா சேவிங் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சேவ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு வேற என்னப்பா அடுத்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் டே பேப்பர் ட்ரேடிங் பக்கம் போகலாம் பேப்பர் ட்ரேடிங் எதுக்குன்னா நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து பேக் டெஸ்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ டெம்ப்ளேட் சேவ் பண்ணிட்டோம் பேப்பர் ட்ரேடிங் பக்கம் போகிறோம் ஸோ இங்கே கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜி டெஸ்டர்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி அப்படின்னா ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி டெஸ்டரில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியை லோட் பண்ணுறோம் லோட் பண்ணிட்டு ட்ரேடிங் பேனல்ஸ் பக்கம் போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரேடிங் பேனல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ராடில் இருக்குது ஸோ தான் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட ட்ரேடிங் பார்ட்னர் ஃபார் ட்ரேடிங் வியூ ஸோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து நல்ல ப்ரோக்கரேஜை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரியான புது ப்ரோக்கரேஜஸ் வேணாம் பட் ஸ்டில் பேப்பர் ட்ரேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ட்ரேடிங் வியூலேயே பேப்பர் ட்ரேடிங்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு பேப்பர் ட்ரேடிங்கான பேஜ் வந்துடும் என்னோடய மெயில் ஐடியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த பேப்பர் ட்ரேடிங் பேஜ் கரெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த பேப்பர் ட்ரேடிங்கான பேஜை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆர்டர் ஹிஸ்ட்ரி அக்கௌண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ட்ரேடிங் சேனல் பொசிஷன் ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே காட்டும் இப்போதைக்கு நான் எதுவுமே பண்ணாதனால ஜீரோவில் இருக்குது நம்ம வந்து இங்கே பை பட்டன் செல் பட்டன் இருக்கும் சப்போஸ் இந்த பட்டன் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஐடிசி லிமிடெட் நான் இப்போ கம்பெனி வச்சுருக்கனால அந்த கம்பெனி பேர் அங்கே இருக்குது ஸோ நீங்கள் எந்த ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ணாலும் சரி அந்த நேம் இருக்கும் அங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா ஷோ பை ஆர் செல் பட்டன் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல போய் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு நான் வந்து பை கொடுக்குறேன் பை கொடுத்தனா நமக்கு இந்த டேப்லர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த டேப்லரில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன யூனிட் வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம பை பண்ண போகிறோம் லிமிட் ஆர்டரா இல்லை மார்க்கெட் ஆர்டரா இல்லை ஸ்டாப் லாஸ் போட போகிறோமா ஸ்டாப் லாஸ் போடணும்னா எங்கே போட போகிறோம் ஸோ பை வந்து கடைசியாக ஃபைனலாக இந்த இந்த விஷயங்களெல்லாம் செக் லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு பை கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து யூஎஸ்டியில் தான் நமக்கு வந்து வேல்யூஷன் காட்டும் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு பை அண்ட் செல் என்ன ப்ரைஸுக்கு பை பண்ணுறோம் செல் பண்ணுறோன்றதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இங்கே நம்ம ட்ரேடிங் ஜேர்னல் வந்து கண்டக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ட்ரேடிங் ஜேர்னல் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ட்ரேடிங் பண்ணி பார்த்துருப்போம் இல்லையா பேப்பர் ட்ரேடிங் ஸோ அதோட ஜேர்னல் ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம இங்கே கிடச்சிடும் அக்கௌண்ட் ஹிஸ்ட்ரி கிடச்சிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பேப்பர் ட்ரேடிங்க்கு தி பெஸ்ட் ஆப் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ட்ரேடிங் வியூ ஆப் தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ லைவாக பேப்பர் ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் வியூவில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன வீடியோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து ட்ரேடிங் லைவாக போயிட்டுருக்க அன்றைக்கி கண்டிப்பாக லைவாக ஒரு பேப்பர் ட்ரேடிங் வந்து பண்ணி நம்ம வந்து காட்டுவோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ட்ரேடிங் வியூவில் பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பேப்பர் ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் வியூவில் இருக்குன்றதே நிறைய பேர்த்துக்கு இங்கே தெரியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் அட்ட டைமில் வந்து ரெண்டு சார்ட் வச்சுக்கலாம் அட்ட டைமில் வந்து ஐடிசி அண்ட் ரிலையன்ஸை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணலாம் இல்லை ஐடிசியே பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் ஒன் மினிட்ல நீங்கள் ட்ராக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான ட்ராக்கிங் பர்பஸ்க்கு வந்து இந்த ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் பட் ரெண்டு ஸ்க்ரீன் ஸ்பிளிட் பண்ணணும்னா கூட நீங்கள் வந்து ட்ரேடிங் வியூ பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோ வேர்ஷன் ஆகணும் ஸோ இங்கே ஹேக் வந்து ட்ரேடிங் வியூவில் கிடையாதுங்க விண்டோஸில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீனை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த டாப்பில் போய்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா டூப்ளிகேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டூப்ளிகேட் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டூப்ளிகேட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேம் சார்ட் வந
புதுசாக ஒரு செஷன் வேணும்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் செஷன்னு சொல்லி எந்த ஸ்டாக்குக்கு நடுவில் செஷன் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து பிரித்து வச்சுக்கலாம் ஸோ வாட்ச் லிஸ்ட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரேடிங் வியூ பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த வாட்ச் லிஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்கிற ஸ்கோரால் வந்து தூக்கி விட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஐடிசி கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா மொத்த டீட்டெயில்ஸும் வரும் ஸோ இந்த ஏரியாவில் ப்ரைஸ் என்ன ரன்னிங்ல இருக்கு இன்னைக்கு ஓவரால் மார்க்கெட் எவ்வளோ அப் அண்ட் டவுனில் இருக்கு ஸோ ரேஞ்ச் என்ன டேஸ் ரேஞ்ச் இது வந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கான ரேஞ்ச் எவ்வளோ தூரம் வந்து அப் அண்ட் டவுன் போயிருக்கு எவ்வளோ வால்யூம்ஸ் வந்து பை பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் வால்யூம்ஸ் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் டிவிரண்ட் ஈல்டு முத கொண்டு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங் ரேஷியோவில் வந்து எல்லாமே ஸோ இதுக்கெல்லாம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்னிங்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கும் ப்ரீவியஸ் ஏர்னிங்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணிக்க முடியும் ட்ரேடிங் வியூவில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிவிரண்ட் டிவிரண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு பே அவுட் ரேஷியோ இருக்கு அப்படின்றதும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கும் கீழே வந்தீங்கன்னா இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த கம்பெனியோட இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெவன்யூ நெட் இன்கம் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இதெல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க குவார்ட்டர்லையும் இருக்கு ஆன்வலும் இருக்கு நீங்கள் வேணுன்ற மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம் மோர் ஃபினான்ஷியல்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன்லேயே அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் ஃப்ளோ கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் ஃப்ளோ குவார்ட்டர்லி ஆன்வலி இந்த ரெண்டு டீட்டெயில் இருக்கு ரெவன்யூ இருக்கு ஏர்னிங்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் இது வந்து கம்ப்ளீட் ஓவர் வியூ மட்டும்தான் பேலன்ஸ் ஷீட் முதல் கொண்டு நீங்கள் கிராஃபிக்கலாகவே அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் இங்கே நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் ப்ராஃபிட் டோட்டல் ரெவன்யூ இன்கம் டேக்ஸ் ப்ரீ டேக்ஸ் இன்கம் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டேட்டாஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கிராஃபிக்கல் ரிப்ரஸன்டேஷன் வித் எவ்ரி டேட்டா ஃபார் எவ்ரி ஸ்டாக்ஸ் இது இருக்கும் டிவிரன்ஸ் பக்கம் வந்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த அதே கிராஃப்ஸ் அண்ட் டேட் வைஸ் எக்ஸ் டிவிரன்ட் டேட் என்ன ரெக்கார்ட் டேட் என்ன பே அவுட் டேட் என்ன அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்றது முத கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல்ஸில் டிவிரண்ட் காலமில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏர்னிங்ஸ் ஏர்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக டேட்டா பேஸோடு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனோட நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இங்கே நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது மோர் ஃபினான்ஷியல்ஸ் நெக்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது ஒன் வீக்கில் எவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஒன் மந்தில் எவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இதெல்லாம் வந்து இங்கே சார்ட் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணாமல் ஈஸியாக இந்த இடத்துல வந்து பர்சன்டேஜ் வைஸ் ட்ராக் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல்ஸ் டெக்னிக்கல்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு டெக்னிக்கலில் வந்து என்ன இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஓவரால் செல் இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ராங் செல்லாக நார்மல் செல்லாக இல்லை நியூட்ரலாக இருக்காங்களா இல்லை ஓரளவுக்கு பை பண்ணுற ஸ்டேஜில் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம ப்ரைஸ் ஆக்ஷனும் அப்ளை பண்ணுறப்ப நம்மளோட அனாலிசிஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபார் பெட்டராகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் அனலிஸ்ட் ரேட்டிங் அனலிஸ்ட் வந்து என்ன ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க அவங்கனா அவங்க வந்து ஓவரால் லாங் டேர்ம்க்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் ப்ரைஸ் டார்கெட்னு சொல்லி தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒன் இயர் ப்ரைஸ் டார்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஓவரால் பை சிக்னல் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது போக இந்த ப்ரொஃபைல் வெப்சைட் இந்த டா இந்த டேட்டாலாம் எங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்றது முதல் கொண்டு ஐடிசி போர்ட்டலில் இருந்து தான் அவங்களே எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கும் அவங்களோட போர்ட்டலை தேடி தேடி போகாமல் இங்கே மொத்தமாகவே நீங்கள் வந்து ட்ரேடிங் வியூவில் அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்க முடியும் இதுதான் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ ட்ரேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டெக்னிக்கல் ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் எவ்ரி திங் வந்து தி பெஸ்ட்டாக ஒரு சின்ன காலம் வந்து நமக்கு ஈஸியாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதெல்லாமே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மோர் டெக்னிக்கல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரியல் டைமில் இந்த பார் எல்லாமே மூவ் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ கேண்டல் வைஸ் வந்து மூ மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்றதையும் நல்லா தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் மூவிங் ஆவரேஜஸ் எவ்வளோ மூவிங் ஆவரேஜஸ் சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் இந்த மாதிரியான எல்லா மூவிங் ஆவரேஜஸ் ப்ளஸ் இச்சி மோக்கு பேஸ் லைன் இந்த எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ் என்ன சிக்னல் கொடுக்குறது மைனாரிட்டி ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ் என்ன சிக்னல் கொடுக்குதுன்றது முதல் கொண்டு நீங்கள் வந்து இங்கே ஈஸியாக பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி பிவட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து வரைய தரல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்
நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு தடவையும் இந்த இண்டிகேட்டர்ஸை போய் கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் நினைப்பீங்க எல்லா ஆப்ஷனுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் பெருசாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க சைட்டில் பட் ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் நம்பர் ஆர் கமா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஃபைவ் ஒன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் இன்டர்வல் ஃபைவ்னு சொல்லி வரும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிளிக் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தா ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மாறிடும் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டீன் டைப் பண்ணுறீங்க தேர்ட்டீன் டைப் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கான சேஞ்ச் இன்டர்வல் வரும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போயிடும் ஸோ மவுஸே இல்லாமல் வந்து நம்ம ட்ரேடிங் வியூ வந்து யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமாக ஸோ டைம் இன்டர்வல் எல்லாமே அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமா ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த டேப் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ சேஞ்ச் இன்டர்வல்ன்ற டேப் டேரெக்டாக நம்ம நம்பரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இண்டிகேட்டர் ஒரு ஒருத்தருமே நான் இந்த சைடு போயிட்டே இருக்கேன் நம்ம அப்பா நான் வந்து கீழே கம்ப்யூட்டர் டேபிள் வச்சுருக்கேன் ஒரு மவுஸ் வந்து உள்ள ட்ராயரில் தள்ளி விட்டுறேன் எனக்கு வந்து மேலே வந்து கீபோர்ட்லேயே எல்லாமே பண்ணிட்டா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நினச்சிங்கன்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்லாஷ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எப்போலாம் ஸ்லாஷ் கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அப்போலாம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இண்டிகேட்டருக்கான விஷயம் ஓப்பன் ஆயிரும் என்னப்பா நீ மவுஸ் வச்சுட்டு போங்க பண்ணுறியானா மவுஸ் நான் ஓத்தி கூட வச்சுறேன் ஸ்லாஷ் கிளிக் பண்ணால் நமக்கு இந்த காலம் ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வித்தவுட் மவுஸ் ட்ரேடிங் வியூ வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே வந்துடாது ஸ்டாக் மார்க்கெட் இஸ் ஆல் அபவுட் டைமிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம ரொம்பவே கீப் அப் பண்ணலாம் ட்ரேடிங் வியூ பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட் கட்ஸ் அதிகமாகவே இருக்கு ஆ ஷார்ட் கட்ஸ்னு சொன்னால் தான் ஒன்றாக வருது ஸோ ட்ரேடிங் வியூவில் எக்கச்சக்கமான ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கு அந்த ஷார்ட் கட்ஸையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடுவோமா ஸோ நீங்கள் கீபோர்டில் ஒரு மவுஸை யூஸ் பண்ணவே பிடிக்காதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்ஸ்னு சொல்லி நம்ம டாப்பில் மெயில் நேம் கிளிக் பண்ணோன்னா கொடுப்பாங்க ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சார்ட்டுக்கு ஷார்ட் கட்ஸ் வேணுமா இண்டிகேட்டர்ஸ்க்கு ஷார்ட் கட்ஸ் வேணுமா எதுக்கான ஷார்ட் கட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ சார்ட்டுன்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கே வந்து குவிக் சர்ச் அதே மாதிரி ஓப்பன் இண்டிகேட்டர்னா ஸ்லாஷ் இப்போ நம்ம சொன்னது ஸோ லோட் சார்ட் லே அவுட் கொடுத்துருக்காங்க சேவ் சார்ட் லே அவுட் கண்ட்ரோலேஸ் கண்ட்ரோலேஸ் நம்ம வந்து ரெகுலராகவே யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா வந்து நான் வந்து இது ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா வந்து நான் வீடியோ போங்க போன்ற மாதிரி ஆயிரும் இது எல்லாமே வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் பட் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குன்றதா நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காட்டிட்டேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கீபோர்ட் லவர்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர்ஸ் அண்ட் ட்ராயிங்ஸ்க்கும் நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் ஷார்ட் கட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து பார்த்து பார்த்து கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து மைண்டில் சேவும் ஆயிரும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பைசெல் பட்டன் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா பேப்பர் ட்ரேடிங் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆப்ஷனும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல ப்ரோ இல்லை அது ஒரு ஒருத்தரையும் மேலே போய் கிளிக் பண்ணணும் ப்ரோனா அதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரேடிங் வியூ நமக்கு ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் பீனா பை ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஸ்னா செல் பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணுறப்ப நீங்கள் வந்து ட்ராக் த என்டையர் ட்ரேடிங் குரூப் அதை வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணணும்னா ஷிஃப்ட் ட்ராக் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களுமே பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் அலர்ட்ஸ் அலர்ட்ஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ட்ரேடிங் வியூ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அலர்ட்ஸ் வந்து காட்டணும் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ நான் ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் வந்து நான் ட்ராப் பண்ணிட்டேன் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் அவுட் ஆனால் எனக்கு வந்து அலர்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே அலர்ட்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் நமக்கு ஆட் அலர்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ ஒன்ஸ் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒன்ஸ் பர் பார் ஒரு கேண்டில் ஒரு தடவை பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கேண்டில் மேலே வந்ததுக்கே வந்து ஒரு தடவை தான் வரும் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பிரேக் அவுட் ஆனால் வராது ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் லைன் எப்போ பிரேக் அவுட் ஆனால் எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கணும்ப்பா நான் ஒரு ஒரு தடவையும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஒன்ஸ் பர் மினிட் ஒன்ஸ் பர் பார் க்ளோஸ் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு ஒரு பார் க்ளோஸ் ஆகும் போதும் ஒரு ஒரு பார் இதுக்கு
கிளிக் பண்ணி ஆட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஐடிசி ஏர்னிங்ஸ் வரும்போது இந்த ஸ்டாக் வந்து நான் பை பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு ரிமைண்டர் மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ஆர் எல்ஸ் ஐடிசியில் நான் ஏற்கனவே பை பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து நான் ஏன்னா வந்து ஒரு ஒருத்தரையும் நான் ப்ரோக்கரேஜ் செக் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் வியூ மட்டும் தான் செக் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ எவ்வளோ குவான்டிட்டி வாங்கியிருக்கேன்றதெல்லாம் ஒரு ஒருத்தரையும் நான் ப்ரோக்கரேஜ் வந்து லாகின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி நான் ஐடிசி வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா பை பண்ண ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டு கிரியேட் கொடுத்துப்பேன் ஸோ எனி டைம் நான் வந்து ட்ரேடிங் வியூவில் பார்க்கும் போதே த்ரீ ஹண்ட்ரட் நம்ம பை பண்ணியிருக்கோன்றத நம்ம பார்த்துக்க முடியும் சார்ட் ட்ராக்கிங்கும் இருக்கும் நமக்கு ஸோ எப்போ நம்ம எக்ஸிட் ஆகணுமோ அப்போ மட்டும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்கரேஜ் ஆப் வந்து லாகின் பண்ணாலே போதுமானதுன்ற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ்க்கு இந்த பிரச்சனை இருக்காது ஏன்னா அவங்க வந்து பொழுதனைக்கு லாகினில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தரையும் ப்ரோக்கரேஜ் லாகின் பண்ணி அங்கே ப்ரைஸை பார்க்கறதுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சார்ட்டை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் ஆப்ஷன் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்டர்நெட் ட்ரேடர்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில நோட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த லெவலில் இந்த டைம் ஃப்ரேமில் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நீங்கள் நோட்ஸில் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நோட்ஸும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு டூல் இன் ட்ரேடிங் வியூ ஓகேப்பா நோட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலே வந்து எனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நான் வந்து உட்காந்து பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணுற அளவுக்குலாம் எனக்கு டைம் கிடையாது நான் வந்து உடனே வந்து ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வீக்கு ஸோ நான் கோர்ஸும் முடிச்சிட்டேன் ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம கோர்ஸும் படித்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ பேக் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் நீ வந்து என்ன சொல்கிற ட்ரேடிங் பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணு அப்போ வந்து அது என்னென்னா வந்து அடுத்தடுத்து நான் ஒரு ஒரு மாதம் வந்து பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்கணும் பேக் டெஸ்ட் பண்ணாலே போதுமே அப்படின்னா எஸ் பேக் டெஸ்ட் பண்ணாலே போதும் அதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் எல்லோரும் கேட்பீங்க பேக் டெஸ்ட்டில் வந்து ஒரு பெரிய மைனஸ் இருக்குது எவ்வளோ அப்படின்னு என்ன மைனஸ் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற சார்ட்டை பார்த்து யார் வேணால் அனலைஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் எஸ் தாராளமாக யார் வேணால் அனலைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஆல்ரெடி இருக்கிற சாட்டை மறைச்சிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு நேர்மையாக அதாவது நம்ம ஸ்கூலில் டியூஷன்லாம் எழுத தெரியுமா ஆன்சர் கீ நம்ம கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம நேர்மையாக என்ன பண்ணுவோம் ஆன்சர் கீயை மறைச்சி வச்சுட்டு படிச்சுட்டு டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சாட்டை மறைச்சிட்டு நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அனாலிசிஸ் ஒர்க் ஆகுதான்றத கண்ணை முடியல வந்து செக் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரீப்ளே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பார் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ப்ளூ கலர் லைன் பாருங்கள் ஒயிட் கலரில் ஹைட் பண்ணிட்டே வருதா இந்த ஏரியாவில் போயிட்டு ஹைடு கொடுத்துட்றீங்க ஹைடு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து சார்ட் என்ன மாதிரி மூவ் ஆக போகுதுன்றத நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரெடிக் பண்ணணும் ப்ரெடிக் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறத விட அனலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் இருக்குது இந்த ட்ரெண்ட் லைன் வந்து டவுன் சைட் பிரேக் அவுட் ஆனால் இதுக்கப்புறம் நல்ல டவுன் ஃபால் இருக்கும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டேங்க ஸோ இப்போ ட்ராப் பண்ணிட்டு நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ கேண்டல் வந்து ரியல் மார்க்கெட்டில் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் இருக்கும் நம்ம ஸ்பீடு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நான் வந்து த்ரீ எக்ஸ் வச்சுருக்கேன் நார்மலில் இருந்து ஒன் எக்ஸ் வச்சிங்கன்னா சேம் டு சேமாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஸ்லோ மோஷன்ஸாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ வந்து பிரேக் டவுன் ஆயிருக்கு ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு நான் நான் டெஸ்ட் பண்ணுற இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுதா அப்படின்னு நான் செக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பிரேக் அவுட் ஆகிட்டு ரீடெஸ்ட் ஆகிட்டு வந்து ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபார் வீடியோ பர்பஸ் நான் வந்து ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ டென் எக்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் இந்த மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது நல்லா கவனிங்க டவுன் சைட் வருது வந்துட்டு எகெயின் ரீடெஸ்ட் ஆகுது எகெயின் ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ கம்ப்ளீட் சைட்வேஸாக மாறிடுச்சு சைட்வேஸ்ன்றப்ப நான் வந்து ப்ரீமியம் மீட்டிங்கில் மாட்டிக்கிட்டேன்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் லைன் நான் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் சில் எனக்கு வந்து ட்ரெண்ட் லைன் வந்து அப்சைட் பிரேக் அவுட் ஆகி போகலை ஸோ ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சப்போஸ் வந்து ஃபியூச்சர்ஸில் வந்து ஒரு ஒன் மந்த்க்கான செல் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு வந்து இந்த இஷ்யூஸும் இல்லை பட் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து நம்ம புட் ஆப்ஷன் ஏதோ எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சைட்வேஸ்லேயே மாட்டி செத்துருப்போம் ஏன்னா இது வந்து நான் வீக்லி டைம் ஃப்ரேம் வச்சுருக்கேன் வீக்லி டைம் ஃப்ரேம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இது வந்து கம்ப்ளீட் சைட்வேஸ் ஆயிடுச்சு பல வருஷம் இது வந்து ஃப்ரீ வேர்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயோ ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்லேயோ இந்த மாதிரி பேக் டெஸ்ட் பண்ண மு